这一轮是东泰派的朱春勇获胜。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，是切磋武艺，你竟然要人性命！上了擂台，拳脚无眼，因为上的人都欠了生死状。他死，是因为学艺不精，死了活该！小鬼子，我今天非教训教训你！叶师傅，这样不行，这样擂台赛的规矩就全都乱了。裁判，这个井上。根本就不是上擂台来比武的，而是蓄意来杀人的。这样的人应该终止他比赛，取消比赛资格。明天是我跟你儿子比武，你怕我杀了你儿子？哼！上这个擂台的都签了生死状，凭什么取消我资格？景生，比武只是切磋武艺，何必取人性命？哪这么多废话！赢就是赢，明天让你儿子早点来，给我认输，要不他一样死定了。今天第一场比武的是神州武馆的魏启明，对何师道场的景胜，有请二位上台。啊！比武开始。
根据比武的规则，你已经输了，你没资格再上擂台了。我劝你还是卷铺盖滚回日本吧。顺便告诉你们，天皇，中国的领土不允许你们侵犯，中国人的生命不允许你们侵犯，中国人的尊严更不允许你们侵犯。今天是擂台比赛，我暂且放过你。如果你再胆敢在沧州为非作歹，我绝不饶你！对，绝不饶你！师兄，不要冲动，今天不是动手的时候。走。快不对，经过这几天的角逐，今天是沧州武术武林大赛的决赛，由神州武馆的魏启明和叶氏武馆的叶正南争夺武林盟主。有请两位上台。好。闪开！都给我闪开！他们两个都没有资格，只有我才是擂主。警生，昨天你已经败于魏启明手下，没有资格再上擂台。哼，他昨天是怎么赢的我？他不知道吗？嗯、大家听着，我昨天输了比赛，是因为我喝了很多的酒。有人在我的酒里面下了毒，这个人就是叶倩倩。叶倩倩就是魏启明的人。井上，你不要血口喷人。我魏启明根本就不知道这件事情。没错，叶倩倩是我二师叔的女儿，她有可能在酒里下了毒，但是在这事情发生之前，我完全都不知道。魏启明，你胡说！我女儿绝对不会做出这种大逆不道的事情。今天，我就打死你这个血口喷人的畜生！爹，这件事情，倩倩已经承认了。什么？我们回去再说吧。他把我们叶家人的脸都给丢尽了。哼，大家都听到了。我喝了有毒的酒，输了比赛。中国人真是卑鄙！打
不过就用这种下三滥的手段，算什么英雄？我输的不服，我要重新回到擂台上。锦上，你已经输了，没有资格再在擂台上说话。魏启明，你算什么汉子？如果你是个男人，今天你就上擂台，跟我比一场。如果你能赢我，我输的心服口服；如果你输给我，你永远是我的手下败将。我还跟你打什么呀？你本来就是我的手下败将嘛。我不和你打的原因，是因为我不想破了擂台的规矩。规矩，你懂是什么吗？狗屁规矩！没有人可以战胜我。只有我才是擂主，锦上。你已经输给启明了，没有资格再和他打。你要是想再输一次，我叶正南奉陪。好，你还勉强算个男人。来吧，我提前送你上西天。
你们来干什么？河野惠子人呢？惠子小姐，我们何时到场，跟你们叶氏无关，神州无关，一向是井水不犯河水。我们是来找河野惠子的，把他给我叫出来。大师兄，惠子小姐，不好了，魏红师和叶山群闯进了道馆，说要见惠子小姐。他们一定是为了魏启凡来的。这两个老家伙不好对付，惠子。你先走，这里交给我。唐爷，带惠子小姐从后门离开。嗨，惠子小姐，请。嗯，谢谢师兄。天是什么风，把魏师傅和叶师傅二位一同吹到我的道场来了？少废话，惠子呢？惠子，二位师傅招师妹有什么事？惠子指使人绑架了我儿子，你把他交出来。哦，二位师傅搞错了吧？我师妹怎么会做出这样的事情？金生，你就不要耽误时间了，你把惠子交出来，否则我们就要搜了。慢着，这是大日本帝国的道场，不是你们中国人想搜就能搜的。别废话，今天我们非把惠子找出来不可。好，那先问问我手里这把刀吧。宗寿的徒弟和儿子，整个沧州，配跟我石田平一郎做对手的，只有叶宗寿一个人。
，只可惜，他老人家已经死了。我看他的后辈，也不过如此。你们两个胆子可真大，竟然敢来我的道场撒野！你误会了，我们绝不是来道场撒野的。只是，我的儿子被人绑架了。这件事和惠子有关。我们到这儿来找惠子，就是想知道我儿子的下落。请你让惠子出来，把这件事情说清楚吧。惠子有没有绑架你的儿子，我不知道。但是要把他叫出来，绝对是不可能的。你，我现在给你们两个，两个选择：要么立刻离开，要么。就和我来一场比武，比武的规矩，拳脚无眼，生死听天由命。如果我师傅今天把你们打死，那也只能说明你们学艺不精，和我师傅没有一点关系。大言不惭，打就打。魏洪生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前磕三个响头，我饶你们不死！狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。<笑>你们两个一起来吧，我很想看看，中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招弟子也不过如此，可见叶宗寿不过是浪得虚名罢。我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。哎
，比武到此结束。不行，我们还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼，如果你不守规矩的话，我们沧州所有馆的弟兄们是不会同意的。啊师傅，交给我吧。杨世轩，你的死期到了！又是你们两个！你们是来送死的吗？
酒不吃，吃罚酒吗？山本，您想撒野，走错门了。他奶奶的，从来没有人敢在我们神州武馆放肆。小日本，我看你是找死。怎么？这里是武馆，你们想以多欺少啊？啊！野宗寿，有本事，我一对一比武。小鬼子，你以为你是谁啊？难道我们神州武馆怕你不成？那好，如果我赢了。这个金疮散的药方就归我。如果你输了呢？如果我输了，悉听尊便。那好，我会让你输的心服口服。招吧！有。今天我不杀你，是给你一个改过自新的机会。回去告诉你们主子，中国人是不容你们欺负的。滚！嗯
战群轰声，在,在，通知各商铺，我们的金疮伞只卖给中国人，绝不卖给倭寇。是。是啊，你好，你好，呃，你们这是？我们是奉神州武馆叶宗寿师傅之命，也就是我师爷爷之命，来给你们送药的。是叶师傅的徒弟啊。对，叶师傅的这个金疮伞可是治伤的良药啊。对于我们在东北战场上的军人，还有无辜受伤的老百姓，真的是雪中送炭呐。这是六箱金疮伞，还有三十块大洋。好，是叶师傅委托我们交给你们的。谢谢，谢谢。啊，你们千万别客气啊，驱除外贼，保家卫国。是我们每个中国人应尽的责任，对不对？是是是。干什么？干什么？给我砸！你们太过分了！这是中国人的地方，不容许你们日本人在这撒野。滚出去！就凭你们几个？还想打倒我们大日本帝国，哥，他们太嚣张了。别。
，打得好！啊！你们这帮小日本，趁早给我滚出中国，要不然见一次打一次。小鬼子，今天爷爷就废了你的双腿！干干干干干干干干干干什么这是啊？啊！打大包天啊！在老子管辖的地面上，结党的的的的走，对，斗殴，是他们先捣的乱，对、啊，是他们先动手的，是他们先动手的，是他们先动手的，不能不讲道理，抓他们，停停停停停停停，闭嘴，把这些捣乱的通通给我带回京。在沧州的任务进展的怎么样？谢谢师兄的关心，一切都很顺利。那就好。师兄，我有件事情想拜托你。竹内君下个月要来沧州，我希望他来的时候能得到很好的照顾。师妹放心，竹内君到了，我一定会好好照顾。还有，师妹，别忘了我给你的忠告。师兄，我有把握。是神州武馆的魏启明和夜市武馆的叶正南，这两人来者不善。你们也传我们到场，今天我杀了你们！上！你怎么一个人去岳父楼吃饭？怎么没找正南陪你啊？我自己吃饭不需要人陪。嗯，你这是怎么了？别提他了。呵呵，吵架了？没有啊。欺负你了？真没有，爹，你就别问了。<笑>走吧。哎呀！爹，住手！文丽，看着你爹。啊爹，你没事吧，爹？哎，没事没事。哎呀，怎么流这么多血啊？我送你上医院吧。啊啊，没事吧这？啊，哎呀，我带你去医院看看。哎现在就揭开你的真面目。
吗？正南，有人吗？正南，正南，你在吗？是你吗？郑南，郑南，郑南，郑南，你醒醒啊！郑南，你醒醒啊！郑南，醒醒啊！郑南。怎么回事啊？你怎么流这么多血啊？你醒醒啊！你快醒醒啊！有没有人呐、啊？快来人啊！救命啊！郑南，你一定要挺住啊！你要坚持住，郑南。什么人啊？火烧火燎的。主，哎，去开门。是，开门，开门，开门啊！快点，何队长。哎呀，岳师傅，出事了，出大事了！怎么回事啊？叶正南现在受了重伤，送到医院去了。什么？正南受了重伤？是啊。到底怎么回事？怎么回事啊？今天蒙面侠刺杀局长，这叶正南出手相助。结果局长受伤了，叶正南也中了一枪，全送医院去了。啊，我表哥也中枪了。是啊。哎呀，我的正南啊，我的表哥呀，这个挨千刀的蒙面侠，他不得好死。娘，好了，别再哭了。娘，别哭了，我们赶去医院看看吧。去医院看看呐。好，马上去医院。走走走走走。局长啊，哎，您您就放心吧，这医院里头我已经派重兵重重把守，这里绝对安全。啊，而且我还派兵去全程缉拿蒙面人。他也太太太太太不像话了，把局长打得那么重，你放心，我一定尽早缉拿归案。啊，我要见杨局长。小姐，你不能进去啊。我要见局长。进去啊！哎，快！我要见局长。去看看怎么回事。我为难啊！干嘛呢？局局局长在休息呢。我要见杨局长。去去去去去去！呃，高队长，啊，他是我朋友，快让他进来。好，好，好。局局长的朋友，请请请请。哎呀，秋萍，哎呦，哎呀，你看看。你怎么来了、啊，师轩？哎呦，你没伤到哪儿吧？没有，没有，没有，没挨到枪子儿，就算是命大了啊！我听说你出事儿了，我魂都吓飞了。师轩、嗯，你可千万不能有事啊！你要是有个三长两短的，我，我也不知道该怎么活下去了。哎，秋萍啊，别这么说啊！别担心，我不会有什么事的啊！别哭了啊！杨小姐，请。哎呀，爹，这，爹，哎，哎呦，你怎么样了？你怎么来了？啊，爹爹没事。哎，郑楠呢？郑楠还在做手术。哎呀，这该死的蒙面侠太可恨了。他先是刺杀我，接着呢，他又对郑楠下毒手。我一定要把他捉拿归案啊！爹，打伤你和郑楠的。
不是真正的蒙面侠，是有坏人冒充的。真正的蒙面侠今天晚上还帮我把正南送到医院来了呢。什么意思啊？啊，吴丽，你是说今天晚上有两个蒙面侠吗？对，真正的蒙面侠是不会刺杀正南的，只会救他。对，虽然我来沧州不久。可是我也听说过，这个蒙面侠，向来是行侠仗义、劫富济贫的。可他现在为什么会刺杀世轩你和正南呢？这其中一定有蹊跷。世轩，你要好好调查才是啊。嗯，平姨说的对，爹，你可千万不要被表象所惑，错怪了蒙面侠。嗯，我会好好调查这件事情的。嗯。莫先生，郑南这次受伤，全是我的错，我不应该让他参与这件事。对不起，莫先生，这不能怪你。你也是想帮忙而已，希望郑南可以平安无事。不过今晚的事，我觉得很奇怪，为什么冒充我的人会去杀杨世轩？嗯，莫先生。您说会不会我们一直误会了杨世轩啊？其实这件事情他很好判断。你想，冒充您的人肯定是日本人啊。如果杨世轩和日本人勾结在一起，日本人为什么要杀杨世轩呢？那只能说，杨世轩、日本人没有勾结在一起啊。你忘了什么叫苦肉计了？我们不能低估那帮日本人。莫先生，您的意思是，这全都是猜测而已。我现在还没有证据。那，那要这么说，警察就更误会您了，那他们就更不明白了，那他们就更得全力的抓您了。现在只有把冒充我的那个人给抓出来，还我清白，逼我出手，这是石田一直的目的。看来是时候了。醒了就好了。哎呦，阿弥陀佛呀，正南啊，你把你妈给吓死了。文丽，你爹怎么样了？我爹没事，他只是受了点轻伤。正南，这次好些，还好你没有伤到要害，只是失血过多，休养一段时间就会康复的。这还千刀的蒙面侠，不但杀我表哥。还想杀我儿子，我咒他不得好死。蒙面侠呢？我看他就是个蒙面大盗、蒙面阎王。娘，不是蒙面侠干的，是有人冒名顶替的。严公子醒了、哦，院长来了。王院长，谢谢您亲自为郑南做手术，辛苦了。叶师傅，放心吧，叶公子没有什么大碍。虽然他中了一枪，但是没有伤及到内脏和骨骼，只是失血过多，导致了昏迷。我看他身强体壮，休息几日就可以回家了。让你受累了。说实在的，叶师傅，叶公子在医院养伤，还不如回家养伤。叶家祖传的秘方就是疗伤药，我们医院最好的疗伤药也比不上叶家的金伤散呢、啊。啊<笑>，谢谢王院长夸奖。我看你们也早点回去吧。叶公子刚刚醒来，身体很虚弱，需要大量的时间让他休息。好，好，好，我马上就走，马上就走。我先告辞了。嗯，啊，谢谢院长，谢谢。
，谢谢。哥，你的伤口还疼吗？什么屁话呀！那是枪伤，能不疼吗？郑楠楠，我们先回去了，你好好休息。一会儿，我就把家里存的金床伞给你送来。正南，药房还有事，我先回去一下，待会儿再来看你啊。文丽啊，你也别累坏了自己。药房事情这么多，你先忙去吧啊。这儿呢，有我和倩倩照顾呢。嗯。文丽，正南，你好好休息啊。